పోలియో నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ డే సందర్భంగా పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ప్రారంభించారు ఢిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరారు उसके फैमिली को मैं प्रोत्साहित प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि वो सामने से अपने बच्चे को लेके जाए और पोलियो का ड्रॉप उसको पिला दे मैं आज उसके साथ जुड़े हुए स्वैच्छिक संस्थाएं एनजीओ उसको भी प्रोत्साहित करना चाहूंगा अभिनंदन करना चाहूंगा क्योंकि मोदी जी ने कायम कहा है किस ऐसे कार्यक्रम में लोक भागीदारी बहुत आवश्यक होती है और लोक भागीदारी के तौर पर सभी एनजीओ भी ऐसे कार्यक्रम में जुटती है सहयोगी होती है मददरूप होती है और अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो समाज के प्रति अपना दायित्व को अदा करती है उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं और देश के हर फैमिलीज को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आग्रह करता हूँ कि आप अवश्य अपने फैमिली में रहे बच्चे को पोलियो का ड्रॉप पिला के उसको भी सुरक्षित करें और नेशन को भी पोलियो के सामने सुरक्षित करें यही अपेक्षा है धन्यवाद हम बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे सबसे पहले किताबें बहुत दे तो लोग ले जाते हैं नमस्ते रखना एक चैलेंज होती है चलो क्या देख ली सर क्या नाम है प्रशांत ఉక్రెయిన్ నుంచి భారతీయుల తరలింపు చర్యను కేంద్రం వేగవంతం చేసింది ముంబై నుంచి బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా విమానం బుచారెస్ట్ కు చేరుకుంది బుచారెస్ట్ నుంచి ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో పౌరులను భారత్ కు తరలించనున్నారు
బుక్రీన్ రోమోనియా సరిహద్దులకు భారతీయులు రోడ్డు మార్గంలో చేరుకున్నారు సరిహద్దుల నుంచి బుచారెస్ట్ కు తరలించనున్నారు ఈ విమానం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ టర్మినల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకోనుంది ఉక్రెయిన్ నుంచి వచ్చే ఈ విద్యార్థులను కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ స్వాగతం పలకనున్నారు ఉక్రెయిన్ లోని భారతీయులకు కీవ్ లోని రాయబార కార్యాలయం కీలక సూచనలు చేసింది అధికారులతో సమన్వయం లేకుండా సరిహద్దు పోస్టులను వెళ్లొద్దని సూచించింది సరిహద్దు పాయింట్ల వద్ద పరిస్థితి సున్నితంగా ఉందని కీవ్ రాయబార కార్యాలయం ప్రకటించింది భారతీయుల తరలింపునకు మా ఎంబీసీతో పని చేస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు ముందస్తు సమాచారం లేకుండా వెళ్తే సాయం చేయడం ఎంబీసీకి కష్టమని చెప్పారు ఉక్రెయిన్ పశ్చిమ నగరాలు వసతులు ఉన్న చోట ఉండటం సురక్షితమని తెలిపారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం హుండీకి ఐదు పాయింట్ నాలుగు ఒకటి కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వచ్చింది టీటీడీ అధికారులు హుండీ ఆదాయాన్ని వెల్లడించారు భక్తులు వివిధ రూపాల్లో స్వామివారికి ఈ కానుకలు అందజేశారు అటు తిరుమలలో నిన్న స్వామివారిని యాభై ఆరు వేల ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై ఒక్క మంది భక్తులు తలనీనాలు సమర్పించారు అటు ఇప్పటికే తిరుమలకు వచ్చే సామాన్య భక్తుల కోసం టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది శుక్ర శని ఆదివారాల్లో విఐపి బ్రేక్ దర్శనాలను టీటీడీ అధికారులు రద్దు చేశారు సర్వదర్శనం భక్తులకు కేటాయించేందుకు శుక్ర శని ఆదివారాల్లో సిఫార్సు లేఖలపై కేటాయించే విఐపి దర్శనాలను రద్దు చేశారు యువత ఉద్యోగం పొందే స్థాయి నుంచి ఉద్యోగం ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలన్నారు రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్యరాజన్ శనివారం హైదరాబాద్ లోని జేఎన్టీయు పదవ స్థానకోత్సవంలో గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్యరాజన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు చిన్న చిన్న విషయాలకే కుంగిపోవద్దన్నారు పరీక్షలు జీవితంలో భాగమని పరీక్షల్లో తప్పినంత మాత్రాన జీవితంలో ఓడిపోయినట్లు కాదన్నారు కష్టపడితే ఏదైనా సాధ్యపడవచ్చన్నారు తాను మెడికల్ కాలేజ్లో టీచర్గా పనిచేశానని విద్యార్థుల సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందో తనకు తెలుసన్నారు మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ప్రవేశించాలని పురుషులతో సమానంగా రాణించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వీసీ ప్రొఫెసర్లు విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాబోయే రోజుల్లో భవిష్యత్ అంతా సైన్స్ దేనని కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భారతదేశం పాత్ర చాలా కీలకమైందని తెలిపారు జాతీయ సైన్స్ వారోత్సవాల్లో భాగంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు and participating students other dignitaries guests and uh, friends from media i am happy to see a lot of school and college students especially girls here to understanding is science just now officers are told in front of you lot of students are participating in the event last 7 years you the good sign aku ban prakash ji gar chepar me telugu lo maatladu kan vaallu maatra andar english lo maatladu కంట్రీ <laughs> is in safe hands i am happy to be here during the event it is an honor to be here both as a, a member of parliament representing the local constituency and as the minister of culture as the nodal ministry of azad kamrut also further of the clarion call by the honorable prime minister narendra modi ji to celebrate 
आजाद का अमृत महोत्सव ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आर बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस दी कंट्री द आइडिया इज टू गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दी शैडो ऑफ कॉलोनियलिटी एंड दी स्टिल इफेक्ट्स the minds of some people and also to celebrate india and uh, its greatness in true spirit in this regard the glorious week called vijnan sarvatra pujate in sanskrit science and technology is revered all over is being held as you all know the festival is being conducted at 75 location all over the country in the eve of azad ka amrut mahotsav for the 75 locations and corresponding partner organizations have been identified so that the programs can be carried out in the local indian languages besides english and hindi i am very happy that this institute which has a glorious 104 years history is the venue for the event in the telangana state the nutrition of the institute <coughs> no nutrition and public health of immense and i think this is the op center for the event i am also given to understand that the host of institutions from drdo isro dst dbt dsir and other organizations like vigyan bharati and the jana vigyan vedika have a full up their exhibits <coughs> friends we live in a age of science and technology as a we depend on the technologies and devices derived from the inventions of modern science of our day to day life learning and sarpara chesukune shakti ledhi గతంలో అన్ని రకాల వ్యాక్సిన్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళం కానీ ఈరోజు మన శాస్త్రజ్ఞులు మన విద్యార్థులు మన యువకులు మన మేధావులు అందరూ కూడా కష్టపడి అన్ని రకాల వస్తువులు మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు డిఫెన్స్ లో రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి వస్తువులను కూడా ఏదో మనం ఇతర దేశం నుంచి కొనుగోలు చేసే వాళ్ళము ఈరోజు భారతదేశంలోనే మనం తయారు చేస్తాం కారణము మన శాస్త్రజ్ఞులు చేసినటువంటి ప్రయత్నం విజయంగా భావించారు ఈ రకంగా అనేక విషయాలలో మేక్ ఇన్ ఇండియా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదేవిధంగా భవిష్యత్తు ప్రపంచానికి సరైనటువంటి సానుకూలమైనటువంటి మార్పు దిశను నవభారత ముందు తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మనం ఆజాద్ అమృత మహోత్సవం దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా మనము ఆజాద్ అమృత్ మహోత్సవ పేరుతో మరి స్వాతంత్ర ఉత్సవ పండుగలను పండుగను మనం చేసుకుంటున్నాం దాన్ని ఆజాద్ అమృత్ మహోత్సవం అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు మాట చెప్పారు ఇప్పుడు మనం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయి ఒక్కసారి మనం సమీక్షించుకోవాలి ఏ రంగంలో ఎక్కడున్నాము ఏ రంగంలో ఏ రకమైన పరిస్థితి ఉంది ఉపాధి కల్పించడంలో కానీ మౌలిక వసతులు కల్పించడంలో కానీ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో కానీ లేక వ్యవసాయ రంగంలో కానీ ఎక్కడ ఉన్నా మనం వచ్చేటువంటి ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ మనం వంద సంవత్సరాలు పూర్తయితే భారతదేశం అది మనకు అమృత కాలం అద్భుతమైనటువంటి ఇరవై సంవత్సరాలు మనం అంతా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రపంచంలో అత్యధికమైనటువంటి యువత యూత్ పాపులేషన్ ఈరోజు ఇండియాలో యూత్ పాపులేషన్ ఉంది మీరు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయితే భారతదేశం వస్తుందో 
ఆ తర్వాత యూత్ పాపులేషన్ తగ్గుతుంది ఈరోజు అనేక దేశాలలో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేసుకోకుండా నిశ్చయం పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు భారతదేశంలో అదృశ్యాల శాతం యూత్ పాపులేషన్ ఈరోజు నెంబర్ వన్ లో ఉన్నది కానీ ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ వచ్చే వరకు యూత్ పాపులేషన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఏదైతున్నదో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యువత నేతృత్వంలో వాళ్ళ మేధస్సు ద్వారా ప్రపంచాన్ని మనం మేధస్సు ద్వారా శాసించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ప్రపంచంలో భారతదేశాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధంగా అభివృద్ధిలో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ లో రీసెర్చ్ లో మనం ఎక్కడ ఉంటాము ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ లో స్పేస్ లో ఎక్కడ ఉంటాము ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ అన్ని ఇయర్స్ లో ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటాము మన ఎడ్యుకేషన్ లో ఏ రకంగా ఉంటాము లేక ఎక్స్పోర్ట్ లో ఏ రకంగా ఉంటాము అన్ని రకాలుగా ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందించుకొని ప్రజలు ఒక ప్రభుత్వమే కాదు ప్రజలు కూడా పూర్తి భాగస్వామి అయి ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఎంతమంది ఉంటామో ఎంతమంది అప్పుడు ఉండవో తీరేది కానీ మన దేశం ఉంటుంది కానీ మన జెండా ఉంటుంది కానీ మన ప్రధానమంత్రి ఎయిర్పోర్ట్ లో జెండా ఎగరేస్తా నరేంద్ర మోడీ ఎగరేయరు ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఎవరు వస్తారో తెలియదు కానీ దేశం ఉంటుంది దేశ సార్వభౌత్వం ఉంటుంది దేశ ప్రపంచ దేశాలలో మరొకసారి విశ్వ గురు స్థానంలో ఉండాలి అది ఈరోజు ఈ యొక్క ఆజాద్ కి అమృత్ మహోత్సవంలో ప్రతి శాస్త్రజ్ఞుడు ప్రతి విద్యార్థి ప్రతి ఆలోచన వాది ప్రతి మేధావి ఈ రకంగా ఆలోచన చేసి భారతదేశాన్ని ఆ దిశలో ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పుడే ఈ ఆజాద్ కి అమృత్ మహోత్సవ ఉత్సవాలకు సార్థకత లభిస్తుంది భారతదేశంలో జన్మించినటువంటి మనకు భారత మాత మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క స్థానం ఏదైతున్నదో దానికి సరైనటువంటి అర్థం చెప్పిన వాళ్ళు అవుతామని చెప్పి మీ అందరూ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పినపాక మాజీ ఎమ్మెల్యే పాయం వెంకటేశ్వర్లు సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ మండలం పొట్లపల్లి శ్రీ స్వయంభూ రాజస్వ స్వామి దేవాలయంలో రానున్న శివరాత్రి జాతర ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులతో ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు అనంతరం దేవాలయంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేసిన ఆర్ఓఆర్ మంచినీటి శుద్ధి యంత్రాన్ని ప్రారంభించారు ఈరోజు పుట్లపల్లి స్వయంభూ రాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కూడా 
ఒకటో తారీఖు జరగబోయే శివరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంలో ఇక్కడ అందరి అధికారులను పిలిచి గ్రామస్తులను కూడా పిలిచి ఏ విధంగా మనం చేయాలి వచ్చే భక్తులు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా స్వామివారి ఆశీస్సు పొంది వెళ్ళాలి అని చెప్పి నాతో పాటు మన ఆర్డీఓ గారు జయచంద్ర రెడ్డి గారు అదేవిధంగా మన ఏసీపీ గారు సతీష్ గారు మరి నాతో పాటు మరో సర్పంచ్ మరియు ఎంపీటీసీలు వీరందరూ కూడా గ్రామస్తులు అందరు కూడా వాలంటీర్ను కూడా పెట్టి ఇక్కడ అందరు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది కరం కాకుండా భక్తులందరూ కూడా మంచిగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటూ చూసుకుంటామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది చాలా గొప్పగా ఈ యొక్క శివరాత్రి ఉత్సవాలు ఇక్కడ జరగబోతున్నాయి భక్తులందరూ కూడా హుస్నాబాద్ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడికి ఏడు బస్సులు అంటే ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకు బస్సు వచ్చేటట్టు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వస్తుంది ఇక్కడ దించుతుంది మళ్ళీ మిమ్మల్ని పికప్ చేసుకుని మళ్ళీ హుస్నాబాద్ డ్రాప్ చేస్తుంది ఇంత గొప్పగా అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేయడం జరిగింది భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు అటు మెడికల్ ఫీల్డ్ నుంచి వెళ్ళి కూడా డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ గారు కూడా రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇటు ఫైర్ ఫైర్ నుంచి కూడా ఫైర్ సిబ్బంది కూడా ఇక్కడే ఉంటామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా పోలీస్ సిబ్బంది కూడా అందరు కూడా ఇక్కడే ఉంటారని కూడా మరి చెప్పడం జరిగింది పోలీస్ సిబ్బంది కూడా మరి ఇట్లా అందరు కూడా మరి ఆర్డీఓ గారు స్వయంగా ఇదంతా కూడా ఎట్లా జరుగుతుందని కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఈవో గారు కూడా ఇక్కడ అన్ని విషయాలు కూడా మరి మాకు చాలా గొప్పగా బులాశంకరుడు అని చెప్పి కూడా మనందరికీ తెలుసు ఈ బులాశంకరుడు అందరు దర్శించుకోవాలని చెప్పి మరి ఆ యొక్క వారి యొక్క ఆశీస్సులు అందరికి ఉండాలని చెప్పి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సుభిక్షంగా సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఆర్థికంగా అందరు బాగుండాలని చెప్పి మరొకసారి కోరుకుంటూ ఈ శివాలయ ప్రారంభోత్సవం నుంచి వారు ఇక్కడ బయనయస్తానికి వచ్చారు కాబట్టి వారి జ్ఞాపకార్థం ఒక నంది గ్రామ పంచాయతీలోని అటెండర్ తో ఉద్యోగి కార్ను వాష్ చేసి శుభ్రం చేయించుకుంటున్నాడు చిన్నపాటి ఉద్యోగులను తమ సొంత అవసరాలకు దర్జాగా వెట్టి చాకరీ చేయించుకుంటున్న ఘటన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండలం మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలో చోటు చేసుకుంది సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో బ్యాండ్ కళాకారుల నూతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో బ్యాండ్ కళాకారులు ప్రధాన కూడల్లో ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈరోజు ముస్తాబ్ మండల్లో ఒక వైద్య కళాకారుల సంఘం నుండి దాదాపు మండల్లో ఒక యాభై యాభై మంది కళాకారులు ఉన్నాం సార్ మాకు డీజే లక్ష నుంచి మా ఉపాధి చాలా ఇంకబడిపోయింది సార్ ప్రభుత్వం మా మమ్మల్ని చూసి మాకు ఏదైనా సహాయ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ ఇప్పుడు మాకు ప్రభుత్వం నుండి ఇంకేదైనా కానీ ఇల్లు కానీ ఇంకా లోన్ డీజేలో మనకు బ్యాండ్ తప్ప రోడ్లు కానీ మాకు అవన్నీ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ ప్రస్తుత గవర్నమెంట్కి నమస్కరించి తెలియని అని ఏమనగా ముస్తాబాద్ డ్రాప్ బ్యాండ్ అసోసియేషన్ మండలం ర్యాలీ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ గత ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇదే కళలతోటి నిమగ్నమైపోతున్నాం డీజేలు చేసి ఆటు ప్రాబ్లం అయ్యి ఆ డీజేల వల్ల మా ఇబ్బంది కోల్పోతున్నాం దయచేసి 
నేను ముస్తా మండల సెక్రటరీగా మరి ప్రెసిడెంట్ మా సభ్యులందరితో మాట్లాడుతూ దయచేసి మాకు ఉపాధి కానీ ఏదైనా మాకు పింఛన్ రూపంలో కానీ లోన్ సంక్షన్ కానీ చేయించగలరని దయచేసి కోరుతున్నాను ఇట్లు బాండ్ అసోసియేషన్ ముస్తాబాద్